Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Estos últimos dos días creo que han sido muy bonitos, en los que hemos celebrado la solemnidad de todos los santos, pero también hemos pedido por nuestros difuntos. Los hemos recordado y hemos ofrecido misas, rosarios. Yo creo que eso no solamente lo hacemos por los que ya no están con nosotros, pero también hay que seguirlo haciendo por los que están con nosotros todavía. Hay que saber vivir la vida, hay que saber aprovecharnos. Muchas veces nos dejamos llevar más por los sentimientos de coraje, de envidia, de celos. Y siempre hay oportunidad para sanar, siempre hay oportunidad para hacer cambios en nuestras vidas. Pero bueno, escuchemos el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 14, versículo 1 al 6. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropecia, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. En los evangelios hay siete situaciones en las que Jesús curó en sábado. Por ejemplo, en Lucas ya hemos leído el relato de la curación de la suegra de Pedro. Recuerden que tenía una fiebre muy fuerte y Jesús la curó. También tenemos la del hombre del brazo seco, que está en Lucas 6, versículo 6. Y de la mujer que llevaba doblada 18 años o que estaba encorvada por 18 años que está en el capítulo 13 versículo 13 en Juan tenemos dos más el del paralítico de Bethsaida en el capítulo 5 versículo 9 y la del ciego de nacimiento en el capítulo 9 versículo 14 del evangelio de Juan y en el evangelio de Marcos encontramos otra otra historia que es la del poseído en la, de la sinagoga de Cafarnaún, capítulo 1, versículo 21. Miren, con todo esto uno creería que Jesús era admirado y que era amado, pero en verdad no. Para los escribas y para los fariseos era una amenaza. Y yo me atrevo a pensar que los escribas y los fariseos metieron a esta persona con esa enfermedad de a hidropecia. Recordemos que Lucas es un médico, entonces nos habla con este tipo de términos, no nos dice que fue un espíritu. Aquí sí no nos menciona lo que es la enfermedad. Y para los que no sabíamos qué es la hidropecia, que también es conocida como adema, es la retención de líquido en una o varias zonas del cuerpo. A veces vamos a ver personas muy hinchadas de los pies o de las manos o del estómago eh, hay mucha gente que, que padece de, de esta enfermedad entonces como les decía yo me imagino que fue puesta en esa casa a propósito esta persona y ellos sabían que era sábado y que en sábado no se puede hacer ningún trabajo los fariseos y los escribas eran muy estrictos pero solamente en lo que les convenía y por desgracia los escribas y los fariseos se perdían en el cumplimiento de esas reglas y se olvidaban verdaderamente de lo que Dios les pedía. Bien lo hemos escuchado en, otros, en otras partes de las escrituras, donde nos dice misericordia quiero, no sacrificios. Pero a los escribas no les importaba lo que el otro estuviera sufriendo. Lo que a ellos les importaba solamente era cumplir las leyes olvidándose de la necesidad del sufrimiento del hermano de la hermana. Ya no hallaban qué hacer para poderlo acusar, para 
poderlo quitar de su camino. Cada día Jesús se iba haciendo más popular y la gente lo empezaba a seguir más. Por eso les molestaba tanto que les contestara o que les ganara en sus debates o que en pocas palabras los humillara. Por eso les hace esa pregunta. ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos solamente se quedaron callados y Jesús tocó la mano al enfermo. Lo, cu lo curó y le dijo que se fuera. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo eh, su burro o su buey, no lo saca enseguida aunque sea sábado. Y había ciertas cosas que se estaban permitidas hacer. Imagínate el hecho de que alguien perdiera a su burro o a su buey era literalmente quedarse sin comida. Creo que hoy Jesús nos dice que no seamos duros entre nosotros mismos, que nos mostremos más misericordia. Y eso nos lo dice a nosotros como sacerdotes, religiosos, religiosas, aquellos que trabajan en la iglesia, aquellos que están trabajando en las oficinas. Nos, nos pide que seamos misericordiosos. Pero mi pregunta es, ¿qué nos enseña Jesús con este evangelio? ¿Qué podemos aprender de Jesús el día de hoy? Yo creo que algo que Jesús nos enseña es la serenidad. La serenidad para poder enfrentar la vida. Y es que es increíble, de la forma como Jesús enfrentaba la vida, lo hacía con una calma. Recordemos cuando Jesús está dormido y lo despiertan porque está la tormenta. Y le dicen, ¿por qué tienen miedo? Yo creo que a muchos de nosotros eh, es muy fácil de que perdamos los estribos, nos gritamos, nos encendemos muy pronto. Y, y luego vienen muchos problemas y dolores por lo mismo de que perdemos la calma muy fácil. Estamos cuidando a un enfermo, estamos cuidando a los niños y perdemos la calma muy fácil. Por eso te digo que admiro tanto a Jesús porque se mantenía sereno. Y yo creo que si vivimos con Él, cada día nos esforzamos de aprender de Jesús verdaderamente, Jesús acabará por gustarnos, acabará por convencernos. Otra cosa que aprendo de Jesús el día de hoy es que Él nunca rehusó ninguna invitación. Nunca perdió la esperanza en nadie. Esperar, cambiar a otros y seguir intentándolo es una de las esperanzas más desesperantes. No sé si se entiende esa, pero Jesús nunca dejaba pasar la ocasión. Sí, fue y aceptó aquella cena, a pesar de que sabía que estas personas tenían doble intención, pero él de todos modos creía en ellos. No rehusaba una invitación ni de un enemigo. Está claro que nunca conseguiremos hacer amigos de nuestros enemigos si no nos prestamos a verlos y a hablar con ellos. Hoy Jesús nos enseña que tenemos que buscar soluciones en la vida. Pero lo que más me sorprende de los escribas y de los fariseos es la falta del sentido común o la falta del sentido de proporción. Estaban dispuestos a todo para cumplir sus, sus reglas, sus preceptos y consideraban un pecado aliviar el dolor de una persona en sábado. Yo creo que si el día de hoy se nos diera la oportunidad de pedirle algo a Dios, hay que pedirle eso, sentido común. Hay que pedirle conciencia de lo que hacemos, de lo que vemos, de cómo actuamos. Y que seamos más misericordiosos con los que están a nuestro lado. Y es que a menudo perdemos la paz por cosas muy pequeñas. Hay cosas que nos roban esa paz. Y esas pequeñas cosas que hacemos grandes, muchas veces separan a la gente destruyen amistades y suelen ser cosas a las que no daríamos importancia en nuestros momentos normales cuando estamos contentos. Pero si hay alguien que nos diga algo tan simple y que no nos gusta, que no nos cae bien, de ahí hacemos un gran problema, hacemos algo muy, muy grande. Por eso el día de hoy aprendamos de Jesús, aprendamos de su serenidad y pidámosle serenidad, sentido común o lo que es a un sentido de proporción de las cosas de la vida darle la importancia ¿a qué me refiero esto? a darle la importancia a lo que verdaderamente tiene importancia hermanos y hermanas que todos tengan un excelente día y recuerden no nos dejemos vencer por esos corajes por esos sentimientos esas emociones que constantemente nos atacan especialmente 
aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón y que a veces es tan difícil poderles hacer frente. Hoy te invito a que te acerques a Jesús, a que lo imites. Ojalá cada día nos hagamos más y más amigos de Jesús. Ojalá cada día aprendamos más y más cosas. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Y solamente quiero recordarles a las personas allá en Gallup que este sábado es nuestro retiro eucarístico, un retiro que nos va a ayudar a volver a regustar lo que es la belleza de la Eucaristía, pero también lo que la Eucaristía hace por nosotros, porque la Eucaristía toca nuestra mente, nuestra historia, toca nuestras heridas, toca nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nos toca y nos sana. Entonces ahí los estaremos esperando este sábado de 8, 8 y media. Vamos a empezar a registrarnos, va a haber ahí algunos aperitivos para desayunar y después daremos inicio y terminaremos a las 5 de la tarde con una hora santa. Espero que puedan acompañarnos. Esto, este retiro está abierto para todos. Tengan un excelente inicio de fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.